Gracias, presidente y compañeros. Yo solamente quiero sumarme también a la decisión de avanzar en el debate y la aprobación de los proyectos que tenemos dispuestos para el día de hoy. Tenemos que ser realistas. Esta dificultad del coronavirus hasta ahora empieza. Ayer escuchábamos al secretario de Bogotá en la Comisión Accidental, que usted también lidera, presidente Lozada, y él decía que se está esperando el pico de la enfermedad o del virus para mediados de julio, es decir, que esto puede tardarnos más tiempo de lo que estamos contemplando inicialmente y no podemos tener un Congreso paralizado y falto de decisión porque eso le hace un, un daño enorme al país. Así que yo motivo a mis compañeros a negar esta proposición, a dar este paso que es verdaderamente histórico porque estamos innovando y generando un escenario que abre una infinidad de posibilidades para el país y para la institucionalidad. Eso es lo que algunos autores llaman destrucción creativa, Sean Peter y otros autores en el sentido de que vamos a combinar la tecnología con una coyuntura crítica que nos obliga a dar un paso adelante y siento que no le debemos tener temor a esa posibilidad. Fuera de eso, hoy tenemos dos proyectos de primera línea, de, de, primera, de, de vital importancia para la sociedad colombiana, como es la creación de la región Cundinamarca-Bogotá o Bogotá-Cundinamarca y la aprobación de la cadena perpetua para violadores de menores que yo considero que el país quiere una posición definitiva del Congreso frente a estos dos temas de vital importancia y por eso yo aspiro que el gran titular de prensa sea hoy que esta comisión bajo el liderazgo de una mesa eh, directiva excepcional y bajo el liderazgo de, de 38 o 36 congresistas decididos le dan la buena noticia al país que hemos aprobado y avanzado en estos dos temas que son de vital importancia y ya la Corte...